calling to get a reservation. Диалог номер один. I'd like to reserve a hotel room. That should be no problem. May I have your full name, please? Я хотел бы зарезервировать номер в отеле. Это не должно быть проблемой. Назовите ваше полное имя, пожалуйста. My name is John Sandals. Hello, Mr. Sandals. My name is George. What days do you need that reservation, sir? Меня зовут Джон Сандалс. Здравствуйте, мистер Сандалс. Меня зовут Джордж. Какие дни вам нужны для бронирования, сэр? I'm planning to visit New York from Friday, April 14, until Monday, April 17. Our room rates recently went up. Is that okay with you, Mr. Sandals? Я планирую посетить Нью-Йорк с пятницы 14 апреля до понедельника 17 апреля. Наши тарифы на номера недавно выросли. Это вас не смущает, мистер Сандалс? How much per night are we talking about? Each night will be $308. Сколько будет стоить за ночь? Каждая ночь будет стоить 308 долларов. That price is perfectly acceptable. Wonderful. Do you prefer a smoking or non-smoking room? Эта цена меня устраивает. Отлично. Вы предпочитаете курящий или не курящий номер? Non-smoking, please. Next question. Is a queen-size bed okay? Не курящий, пожалуйста. Замечательно. Вам подойдет кровать размера queen? That sounds fine. Okay, Mr. Sandals. Your reservation is in our computer. All we need now is a phone number. Это звучит неплохо. Хорошо, мистер Сандалс. Ваша бронь зарегистрирована в нашем компьютере. Мы теперь нуждаемся только в вашем номере телефона. Certainly. My phone number is 626-555-1739. Thank you, Mr. Sandals. We look forward to seeing you in New York. Конечно. Мой номер телефона 626-555-1739. Спасибо, мистер Сандалс. Мы с нетерпением ждем вас в Нью-Йорке. I'd like to reserve a hotel room. That should be no problem. May I have your full name, please? My name is John Sandals. Hello, Mr. Sandals. My name is George. What days do you need that reservation, sir? I'm planning to visit New York from Friday, April 14, until Monday, April 17. Our room rates recently went up. Is that okay with you, Mr. Sandals? How much per night are we talking about? Each night will be $308. That price is perfectly acceptable. Wonderful. Do you prefer a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Next question. Is a queen-size bed okay? That sounds fine. Okay, Mr. Sandals. Your reservation is in our computer. All we need now is a phone number. Certainly. My phone number is 626-555-1739. Thank you, Mr. Sandals. We look forward to seeing you in New York. Диалог номер два. Hi there. I want to reserve a hotel room. No problem at all. Could I have your full name, please? Здравствуйте. Я хотел бы зарезервировать номер в отеле. Конечно, назовите, пожалуйста, свою полную фамилию. Sure. John Sandals. Hi, Mr. Sandals. I'm George. At your service. When do you need the room? John Sandals. Здравствуйте, мистер Сандалс. Меня зовут Джордж. Какие даты вам нужны? My plans are to be there April 14th to the 17th. We have new room rates, sir. Will that be acceptable to you? Я планирую приехать 14 апреля и остановиться до 17 апреля. У нас изменились тарифы на номера. Вас это не смущает, мистер Сандалс? It depends on the price, of course. What is it? It's $308 a night. Это зависит от цены, конечно. 
Сколько это будет стоить? 308 долларов за ночь. I have no problem with that. Great. Would you prefer smoking or non-smoking? Эта цена меня устраивает. Отлично. Вы предпочитаете курящий или не курящий номер? Definitely non-smoking. I can't handle that smell. Non-smoking. Now, is a queen size bed okay? Не курящий, пожалуйста. Следующий вопрос. Вам подойдет кровать размера queen? No problem. Great, Mr. Sandals. Your reservation is confirmed. Now, all I need is your phone number. Да, без проблем. Прекрасно, мистер Сандос. Ваша бронь зарегистрирована. Нам нужен только ваш номер телефона. Of course. It's area code 626-555-1739. Thank you so much, Mr. Sandos. We look forward to seeing you. Конечно. Мой номер телефона 626-555-1739. Спасибо большое, мистер Сандалс. Мы с нетерпением ждем вашего приезда. Hi there. I want to reserve a hotel room. No problem at all. Could I have your full name, please? Sure. John Sandals. Hi, Mr. Sandals. I'm George. At your service. When do you need the room? My plans are to be there April 14th to the 17th. We have new room rates, sir. Will that be acceptable to you? It depends on the price, of course. What is it? It's $308 a night. I have no problem with that. Great. Would you prefer smoking or non-smoking? Definitely non-smoking. I can't handle that smell. Non-smoking. Now, is a queen-size bed okay? No problem. Great, Mr. Sandos. Your reservation is confirmed. Now, all I need is your phone number. Of course. It's area code 626-555-1739. Thank you so much, Mr. Sandals. We look forward to seeing you. Dialog number 3. I need to reserve a room. Not a problem. May I have your name, please? Мне нужно забронировать номер. Никаких проблем. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Of course, I'm John Sandals. Hi, sir. My name is George. Could you tell me when you need your room? Конечно. Меня зовут Джон Сандалс. Здравствуйте, сэр. Меня зовут Джордж. Когда вам нужен номер? Right now. I plan to be there in April from the 14th to the 17th. Perhaps you didn't know that we have new room rates. Do you find that acceptable, sir? Прямо сейчас я планирую приехать в апреле с 14 по 17 число. Возможно, вы не знали, что у нас изменились тарифы на номера. Это вас не смущает, сэр? Maybe. How much is a room? The price per night is $308. Может быть. Сколько стоит номер? Цена за ночь 308 долларов. That sounds fine to me. Fantastic. Would you like a smoking or non-smoking room? Мне такая цена подходит. Отлично. Вы хотите номер для курящих или для некурящих? I hate cigarettes. Non-smoking. That'll be non-smoking. Now, do you approve of a single queen-size bed? Я ненавижу курение. Не курящий, пожалуйста. Тогда это будет не курящий номер. Нравится ли вам кровать размера queen? That'll be no problem. I'm happy to hear that, sir. Your reservation is all set except for your phone number. Никаких проблем. Прекрасно, сэр. Ваша бронь зарегистрирована. Нам нужен только ваш номер телефона. Sure. My number is 626-555-1739. Thank you 
for doing business with us, Mr. Sandals. Конечно. Мой номер телефона 626-555-1739. 626-555-1739. Большое спасибо, мистер Сандалс. Мы с нетерпением ждем вашего приезда. I need to reserve a room. Not a problem. May I have your name, please? Of course, I'm John Sandals. Hi, sir. My name is George. Could you tell me when you need your room? Right now. I plan to be there in April from the 14th to the 17th. Perhaps you didn't know that we have new room rates. Do you find that acceptable, sir? Maybe. How much is a room? The price per night is $308. That sounds fine to me. Fantastic. Would you like a smoking or non-smoking room? I hate cigarettes. Non-smoking. That'll be non-smoking. Now, do you approve of a single queen-size bed? That'll be no problem. I'm happy to hear that, sir. Your reservation is all set except for your phone number. Sure. My number is 626-555-1739. 626-555-1739. Thank you for doing business with us, Mr. Sandals. Checking into the hotel. Dialog номер один. I have a reservation. My name is John Sandals. May I see your ID, please, Mr. Sandals? У меня есть бронь. Меня зовут Джон Сандалс. Покажите мне ваш идентификационный документ, пожалуйста, Mr. Sandals. Certainly. Here it is. Thank you. Do you have a credit card, Mr. Sandals? Конечно, вот он. Спасибо. У вас есть кредитная карта, мистер Сандалс? Yes, I do. Do you accept American Express? Sorry, sir. Just Visa or MasterCard? Да, есть. Вы принимаете American Express? Извините, сэр, только Visa или MasterCard? Here is my Visa card. Okay. You are in room 507. It's a single queen-size bed. Spacious and non-smoking. Is that suitable? Вот моя карта виза. Хорошо. Ваш номер комнаты 507. В номере одна кровать размера Queen. Просторный номер для некурящих. Это удобно для вас? Yes. It sounds like everything I expected. Here's your key, sir. If you need anything, just dial O on your room phone. Да, это все, что я ожидал. Вот ваш ключ, сэр. Если вам что-то понадобится, просто наберите ноль на телефоне в номере. I have a reservation. My name is John Sandals. May I see your ID, please, Mr. Sandals? Certainly. Here it is. Thank you. Do you have a credit card, Mr. Sandals? Yes, I do. Do you accept American Express? Sorry, sir. Just Visa or MasterCard? Here is my Visa card. Okay. You are in room 507. It's a single queen-size bed. Spacious and non-smoking. Is that suitable? Yes, it sounds like everything I expected. Here's your key, sir. If you need anything, just dial O on your room phone. Dialog number 2. I have a reservation under the name of Sandals. Could I see your ID, please, sir? У меня есть бронь на имя Сандалс. Могу я посмотреть ваш идентификационный документ, пожалуйста? Of course. Let me take it out of my wallet. Thank you, sir. Now, do you have a credit card, sir? Конечно. Позвольте достать его из кошелька. Спасибо, сэр. А у вас есть кредитная карта? Yes, of course. Is American Express okay? I'm sorry, sir. Only Visa or MasterCard. Да, конечно. Можно использовать American Express? Извините, сэр, мы принимаем только виза или мастер-кар. In that case, here's my visa. Thank you. Your room number is 507. Queen bed, non-smoking. Is that agreeable to you, sir? Тогда вот моя виза. Спасибо. Ваш номер комнаты 507. Кровать размера Queen для некурящих. Это удобно для вас, сэр? Yes. I'm easy to please. 
Very good. Here is your room key, sir. If you need anything at all, please dial zero. Да, мне все подходит. Отлично. Вот ваш ключ от номера, сэр. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, наберите ноль. I have a reservation under the name of Sandals. Could I see your ID, please, sir? Of course. Let me take it out of my wallet. Thank you, sir. Now, do you have a credit card, sir? Yes, of course. Is American Express okay? I'm sorry, sir. Only Visa or MasterCard. In that case, here's my Visa. Thank you. Your room number is 507. Queen bed, non-smoking. Is that agreeable to you, sir? Yes, I'm easy to please. Very good. Here is your room key, sir. If you need anything at all, please dial zero. Requesting a wake-up call. Dialog number один. I need to request a wake-up call for tomorrow morning. What time do you want to call? Мне нужно заказать звонок на завтра утром. I need two calls, one at 7 and another at 7.15. We can certainly do that. Expect a call from us at 7 o'clock. And then again at 7.15. В какое время вы хотите получить звонок? Мне нужно два звонка, один в 7, другой в 7.15. Конечно, мы можем это сделать. Ожидайте звонка от нас в 7 а затем снова в 7.15. Actually, can I change the letter wake up call to 7.30 a.m.? I can certainly do that. Is there anything else? Собственно, можно изменить время второго звонка на 7.30. Конечно, мы можем это сделать. Что-то еще? I can't think of anything. If I do think of something, I'll be sure to call again. Okay. Good night, sir. Нет, больше ничего не нужно. Если что-то вспомню, я обязательно позвоню еще раз. Хорошо, спокойной ночи, сэр. I need to request a wake-up call for tomorrow morning. What time do you want to call? I need two calls, one at 7 and another at 7.15. We can certainly do that. Expect a call from us at 7 o'clock. And then again at 7.15. Actually, can I change the letter wake-up call to 7.30 a.m.? I can certainly do that. Is there anything else? I can't think of anything. If I do think of something, I'll be sure to call again. Okay. Good night, sir. Диалог номер два. I need a wake-up call tomorrow morning. Of course. When would you like the call? Мне нужен будильник на завтра утро. Конечно. В какое время вы хотели бы получить звонок? Actually, I need two calls. One at 7 and another at 7.15. No problem. We'll give you both calls. На самом деле мне нужно два звонка. Один в 7 часов и другой в 7.15. Нет проблем, мы дадим вам оба звонка. Do you know what? Let's change the second call to 7.30. No problem. Anything else, sir? Знаете что? Давайте изменим время второго звонка на 7.30. Нет проблем. Еще что-то, сэр? Not at the moment. Thank you. Let me know if you do need anything. На данный момент все. Спасибо. Если что-то понадобится, дайте нам знать. I need a wake-up call tomorrow morning. Of course. When would you like the call? Actually, I need two calls. One at 7 and another at 7.15. No problem. We'll give you both calls. Do you know what? Let's change the second call to 7.30. No problem. Anything else, sir? Not at the moment. Thank you. Let me know if you do need anything. Asking the concierge for sightseeing advice. Dialog number one. Hello. The front desk told me to ask you for sightseeing advice. Of course. I'd be more than happy to help. I am, after all, the hotel's Concierge. На стойке регистрации мне сказали обратиться к вам за советом по достопримечательностям. Конечно, я буду рад помочь, ведь я консьерж этого отеля. Concierge? What exactly is that? We advise you on where to visit, eat or shop during your stay here in New York. Консьерж? Что это такое? Мы даем рекомендации, куда стоит сходить, поесть или... 
э, сделать покупки во время вашего пребывания здесь, в Нью-Йорке. Great. Where should I start my sightseeing? The Statue of Liberty is always a good place to begin. Отлично. Так, э, где мне начать свою экскурсию? Статуя Свободы – это всегда хорошее место для начала. Oh, I saw the Statue of Liberty on my last visit here. Can you recommend somewhere else? Hmm. What type of interests do you have? Я уже видел Статую Свободы во время моего последнего визита сюда. Вы не можете порекомендовать что-то еще? Hmm. Какие у вас интересы? In my spare time, I really like to view art and go running. Ага. Have you been to Central Park? or the Museum of Modern Art. В свободное время я люблю смотреть на искусство и заниматься бегом. Ага. Вы были в Центральном парке или в Музее современного искусства? No, but I've heard a lot about both. Well, Central Park is wonderful for running. Afterwards, you should head to the museum to enjoy the art. Нет, но я много слышал о них. Что ж, Центральный парк – прекрасное место для бега. После этого вы можете посетить музей, чтобы насладиться искусством. Great! Sounds like a plan. Thanks a lot. I'm sure you'll have a good time there. Отлично! Это звучит как план. Большое спасибо. Hello! The front desk told me to ask you for sightseeing advice. Of course. I'd be more than happy to help. I am, after all, The hotel's concierge. Concierge? What exactly is that? We advise you on where to visit, eat or shop during your stay here in New York. Great! Where should I start my sightseeing? The Statue of Liberty is always a good place to begin. Oh, I saw the Statue of Liberty on my last visit here. Can you recommend somewhere else? Hmm. What type of interests do you have? In my spare time, I really like to view art and go running. Aha. Uh -huh. Have you been to Central Park or the Museum of Modern Art? No, but I've heard a lot about both. Well, Central Park is wonderful for running. Afterwards, you should head to the museum to enjoy the art. Great. Sounds like a plan. Thanks a lot. I'm sure you'll have a good time there. Dialog number two. Hello. I was told to see you about going sightseeing. It's my pleasure. I'm the hotel's concierge at your service. Мне сказали обратиться к вам за советом по достопримечательности. Конечно, буду рад помочь. Я консьерж этого отеля. К вашим услугам. Concierge? Could you explain that to me? We help direct hotel visitors to popular places to visit, eat and shop. Консьерж? Что это такое? Мы помогаем посетителям отеля выбрать популярные места для посещения, еды и шопинга. Very good. So, where should I begin my sightseeing? I would suggest the Statue of Liberty. Отлично, так где мне начинать свою экскурсию? Я бы посоветовал начать со Статуи Свободы. Gee, I've already seen the Statue of Liberty. What about another side? Let me see. What do you like to do in your spare time? Я уже видел статую свободы. Что можете порекомендовать еще? Давайте подумаем. Чем вы увлекаетесь в свободное время? I really like to run, and I like art. Well, there you go. Have you ever visited either Central Park or the Museum of Modern Art? Мне нравится заниматься бегом и искусством. Отлично. Вы когда-нибудь были в Центральном парке или в Музее современного искусства? No, but I've been meaning to. Well, Central Park is fantastic for running. Then you can go to the museum to look at the beautiful art. Нет, но я хотел бы. Классно. Центральный парк – прекрасное место для бега, а затем вы можете отправиться в музей, чтобы насладиться искусством. That sounds like a great plan. I'll do that. Enjoy your run and your visit. Звучит отлично. Большое спасибо. Приятного бега и отличного отдыха. Hello. 
I was told to see you about going sightseeing. It's my pleasure. I'm the hotel's concierge at your service. Concierge? Could you explain that to me? We help direct hotel visitors to popular places to visit, eat and shop. Very good. So, where should I begin my sightseeing? I would suggest the Statue of Liberty. Gee, I've already seen the Statue of Liberty. What about another side? Let me see. What do you like to do in your spare time? I really like to run, and I like art. Well, there you go. Have you ever visited either Central Park or the Museum of Modern Art? No, but I've been meaning to. Well, Central Park is fantastic for running. Then you can go to the museum to look at the beautiful art. That sounds like a great plan. I'll do that. Enjoy your run and your visit. Dialogue number three. Hello. I need some sightseeing advice. That's what I'm here for, sir. Every good hotel has a concierge like me. Мне нужен совет по достопримечательностям. Это и есть моя работа, сэр. В каждом хорошем отеле есть консьерж. Это я. I don't travel a lot. What exactly is a concierge? A concierge helps visitors like you find great places to visit, shop and eat. Я немного путешествую. Что такое консьерж на самом деле? Консьерж помогает людям, таким как вы, найти замечательные места для посещения, шопинга и еды. That's great. So, tell me, where should I go first? I'd suggest that you start at the Statue of Liberty. Ну, это здорово. Так где мне начать свою экскурсию? Я бы порекомендовал начать со Статуи Свободы. You know, I've already been there. Can you suggest another place? Maybe. Tell me what you like to do in your spare time. Я уже был там. Можете порекомендовать что-то еще? Может быть. Расскажите, что вам нравится делать в свободное время. Uh, when I have free time, I often spend it running or at museums. Well, have you ever been to either Central Park or the Museum of Modern Art? Когда у меня есть свободное время, я часто занимаюсь бегом или хожу в музей. Ну, вы когда-нибудь были в Центральном парке или в Музее современного искусства? No, but I sure would like to. Central Park is great for just about everything outdoors. Then you can visit the Museum of Modern Art. Нет, ну, я хотел бы. Классно. Центральный парк – прекрасное место для занятий на природе. Затем вы можете посетить музей современного искусства. Both places sound great. I'll try to do it today. Enjoy the views and both places. Hmm. Оба места звучат здорово. Я постараюсь сделать это сегодня. Наслаждайтесь видами в обоих местах. Hello. I need some sightseeing advice. That's what I'm here for, sir. Every good hotel has a concierge like me. I don't travel a lot. What exactly is a concierge? A concierge helps visitors like you find great places to visit, shop and eat. That's great. So tell me, where should I go first? I'd suggest that you start at the Statue of Liberty. You know, I've already been there. Can you suggest another place? Maybe. Tell me what you like to do in your spare time. Uh, when I have free time, I often spend it running or at museums. Well, have you ever been to either Central Park or the Museum of Modern Art? No, but I sure would like to. Central Park is great for just about everything outdoors. Then you can visit the Museum of Modern Art. Both places sound great. I'll try to do it today. Enjoy the views and both places. Asking the concierge for restaurant advice. Dialogue number один. Hello, I need a suggestion for a restaurant here in Manhattan. Certainly. How much are you planning to spend on dinner, sir? Мне нужны рекомендации по поводу ресторана здесь, в Манхэттене. Конечно. Сколько вы планируете потратить на ужин, сэр? My date's very sophisticated. So I'm sure 
she would expect nothing but the best. May I suggest our own hotel restaurant? It got three stars in the latest restaurant review. Моя пассия очень искушенная, поэтому я уверен, что она ожидает только лучшего. Могу я предложить наш собственный ресторан в отеле? Он получил три звезды в последнем обзоре ресторанов. No, thank you. I want to go out on the town. What other ideas do you have? There is always Gramercy Tavern. They have live jazz. The food is delicious, but very expensive. Всегда есть Gramercy Tavern. У них живая джазовая музыка, еда вкусная, но очень дорогая. That sounds like a good place to take a date. Can you make a reservation for me? As you wish, sir. You'll have a wonderful time there. Звучит как хорошее место для свидания. Можете ли вы забронировать место для меня? Как пожелаете, сэр? Вы проведете замечательное время там. Hello, I need a suggestion for a restaurant here in Manhattan. Certainly. How much are you planning to spend on dinner, sir? My date's very sophisticated, so I'm sure she would expect nothing but the best. May I suggest our own hotel restaurant? It got three stars in the latest restaurant review. No, thank you. I want to go out on the town. What other ideas do you have? There is always Gramercy Tavern. They have live jazz. The food is delicious, but very expensive. That sounds like a good place to take a date. Can you make a reservation for me? As you wish, sir. You'll have a wonderful time there. Диалог номер два. Hi, can you tell me about a nice restaurant to go to? Of course. How much would you like to spend on your meal? Можете порекомендовать мне хороший ресторан? Конечно. Сколько бы вы хотели потратить на ужин? My date is quite sophisticated. She would expect nothing less than the best. Well, how about our own hotel restaurant? It's conveniently located and has a three-star rating. Моя компания очень искушенная, поэтому я уверен, что она ожидает только лучшего. А что насчет ресторана в нашем отеле? Он удобно расположен и имеет трехзвездочный рейтинг. That's a good idea. Except I want to go out, not stay in. Something else, maybe? Well, how about Gramercy Tavern? It's a very popular tourist spot with great food and music. Это хорошая идея, но я хочу выйти в город. Может, у вас есть еще какие-то предложения? Что ж, как насчет Gramercy Tavern? Это очень популярное место для туристов с отличной едой и музыкой. That sounds good. Could I call them to see if I can get a reservation? Of course, sir. You've made a good choice. Звучит замечательно. Можете позвонить им и узнать, смогу ли я забронировать место. Конечно, сэр. Вы сделали правильный выбор. Hi, can you tell me about a nice restaurant to go to? Of course. How much would you like to spend on your meal? My date is quite sophisticated. She would expect nothing less than the best. Well, how about our own hotel restaurant? It's conveniently located and has a three-star rating. That's a good idea, except I want to go out, not stay in. Something else, maybe? Well, how about Gramercy Tavern? It's a very popular tourist spot, with great food and music. That sounds good. Could I call them to see if I can get a reservation? Of course, sir. You've made a good choice. Диалог номер три. So... Now I need your help again, if you don't mind. I'm taking a date to a restaurant. I'd love to help you. What is your budget for the dinner? Итак, мне снова нужна ваша помощь, если вы не против. Я иду на свидание в ресторан. Я с удовольствием вам помогу. Какой у вас бюджет на ужин? She strikes me as being very sophisticated. Only the best will do for her. Well... What do you think about our very own hotel restaurant? It is very upscale, with a three-star rating. Она мне кажется очень искушенной, только лучшее подойдет для нее. Что ж, насчет нашего собственного ресторана в отеле? Он очень роскошный, с тремя звездами. I don't want to be cooped up in my own hotel tonight. 
How about another restaurant? The Gramercy Tavern is highly rated. It has great food and life jazz, but it is not cheap. Я не хочу быть сегодня вечером замкнутым в своем отеле. Как насчет другого ресторана? Gramercy Tavern имеет высокий рейтинг. Там отличная еда и живая джазовая музыка, но дороговато. Yes, that sounds like a winner. Would you please call them to reserve a table? I'm already dialing, sir. Да, это звучит хорошо. Вы могли бы позвонить им и зарезервировать столик. Я уже набираю, сэр. So, now I need your help again, if you don't mind. I'm taking a date to a restaurant. I'd love to help you. What is your budget for the dinner? She strikes me as being very sophisticated. Only the best will do for her. Well, what do you think about our very own hotel restaurant? It is very upscale, with a three-star rating. I don't want to be cooped up in my own hotel tonight. How about another restaurant? The Gramercy Tavern is highly rated. It has great food and life jazz, but it is not cheap. Yes, that sounds like a winner. Would you please call them to reserve a table? I'm already dialing, sir. Talking to room service. Диалог номер один. I'd like to order dinner. What would you like? Здравствуйте, я бы хотел заказать ужин. Что бы вы хотели? I'd like to order a bottle of champagne, lobster tail and filet mignon. Medium rare. I'm sorry, we are currently out of filet mignon. May I suggest the porter house instead? Я бы хотел бутылку шампанского, хвост лобстера, филе миньон, медиум рейер. Мне очень жаль, но филе миньон сейчас закончился. Могу посоветовать вам бифштекст в замену этого? I'd prefer filet, but the porter house will do. And may I suggest chocolate covered strawberries with the champagne? Я предпочитаю филе, но бифштекст тоже подойдет. И могу я посоветовать вам? клубнику в шоколаде к шампанскому. Normally, I would take you up on that suggestion, but just the champagne will do for tonight. Okay, no strawberries. Room service will be charged to your amenities account. Is that all right? Обычно я бы согласился с вашим предложением, но сегодня достаточно только шампанского. Хорошо, никакой клубники. Плата за сервис будет вычтена из... Вашего счета пользования услугами. Вам так подойдет? That's fine. It will be up shortly. Enjoy your food, sir. Да, отлично. Все будет сделано в ближайшее время. Наслаждайтесь своей едой, сэр. I'd like to order dinner. What would you like? I'd like to order a bottle of champagne, lobster tail and filet mignon. Medium rare. I'm sorry. We are currently out of filet mignon. May I suggest the porter house instead? I'd prefer filet, but the porter house will do. And may I suggest chocolate covered strawberries with the champagne? Normally, I would take you up on that suggestion, but just the champagne will do for tonight. Okay, no strawberries. Room service will be charged to your amenities account. Is that all right? That's fine. It will be up shortly. Enjoy your food, sir. Dialogue number two. Could I order dinner? Of course. What would you like? Мог бы я заказать ужин? Конечно, что бы вы хотели? I want a bottle of champagne, lobster tail and filet mignon. Medium rare. I'm sorry, we run out of filet mignon. May I suggest the porter house instead? Я бы хотел бутылку шампанского, хвост лобстера, филе миньон, medium rare. Ох, мне очень жаль, у нас закончилось филе миньон. Могу я вам посоветовать бифштек за место этого? That's too bad, but the porter house will be okay. May I be so bold as to suggest chocolate covered strawberries with the champagne? Ох, очень жаль, но бифштек тоже подойдет. Могу я набраться смелости и предложить вам клубнику в шоколаде к вашему шампанскому? Not tonight, thank you. No strawberries. We'll charge your amenities account, if that's okay. Не этой ночью, спасибо. Никакой клубники. 
Мы снимем деньги с вашего коммунального счета, если вы не против. Charge it to whether account you like. Your mail will be delivered as soon as it's all ready. Enjoy. Снимайте с любого счета, который вам удобен. Ваш ужин будет доставлен, как только он будет приготовлен. Наслаждайтесь. Could I order dinner? Of course. What would you like? I want a bottle of champagne, lobster tail and filet mignon. Medium rare. I'm sorry, we run out of filet mignon. May I suggest the porterhouse instead? That's too bad, but the porterhouse will be okay. May I be so bold as to suggest chocolate-covered strawberries with the champagne? Not tonight, thank you. No strawberries. We'll charge your amenities account, if that's okay. Charge it to whatever account you like. Your mail will be delivered as soon as it's all ready. Enjoy. Calling to report a cockroach problem. Dialogue number one. Hello, I have a little problem with room 507. What exactly seems to be the problem, Mr. Sandals? Здравствуйте. У меня небольшая проблема в комнате 507. Что именно кажется вам проблемой, мистер Сэндалс? I found cockroaches in my room. Cockroaches, sir? That's unbelievable. Я нашел тараканов в моей комнате. Тараканы, сэр? Это немыслимо. I've seen at least nine different cockroaches in my room. Sir, are you sure you haven't seen the same silverfish nine times? Я увидел как минимум девять разных тараканов в моей комнате. Сэр, вы точно уверены, что не увидели серебряную рыбку девять раз? There are nine cockroaches in my room. I don't have time for your disbelief. I apologize. One moment, please, while I transfer you to my supervisor. Там девять тараканов в моей комнате. У меня нет никакого времени на ваше недоверие. Мои извинения. Один момент, и я переведу вас на моего руководителя. Hello. I have a little problem with room 507. What exactly seems to be the problem, Mr. Sandals? I found cockroaches in my room. Cockroaches, sir? That's unbelievable. I've seen at least nine different cockroaches in my room. Sir, are you sure you haven't seen the same silverfish nine times? There are nine cockroaches in my room. I don't have time for your disbelief. I apologize. One moment, please, while I transfer you to my supervisor. Dialogue number two. I am in 507. I have a few problems with my room. What is that problem, sir? Здравствуйте. Я в 507, и у меня несколько проблем с моей комнатой. Какая именно проблема, сэр? There are cockroaches in my room. Are you sure, sir? Flies, I could believe. But cockroaches? У меня тараканы в комнате. Вы уверены, сэр? Может быть, это мухи, но тараканы? I've counted nine different cockroaches, and I accidentally stepped on another one. Sir, we run a spotless and cockroachless hotel. Я насчитал девять разных тараканов, и я случайно наступил еще на одного. Сэр, у нас безупречно чистый отель, в котором не может быть тараканов. You dare to doubt me? I'm sorry, sir. Let me transfer you to my supervisor. Ты смеешь сомневаться во мне? Извините, сэр. Позвольте мне перевести вас на моего руководителя. I'm in 507. I have a few problems with my room. What is that problem, sir? There are cockroaches in my room. Are you sure, sir? Flies, I could believe. But cockroaches? I've counted nine different cockroaches, and I accidentally stepped on another one. Sir? We run a spotless and cockroachless hotel. You dare to doubt me? I'm sorry, sir. Let me transfer you to my supervisor. Диалог номер три. There is a big problem with my room. I'm in 507. Would you tell me the nature of the problem, sir? Здравствуйте. Огромная проблема с моей комнатой. Я в 507. Могли бы вы рассказать мне о сути этой проблемы, сэр? I have cockroaches crawling in my room. Perhaps you saw a silverfish, sir? У меня в комнате ползают тараканы. Возможно, вы видели серебряную рыбку, сэр. 
I've seen nine more cockroaches that I wanted to see. Sir, you haven't been drinking by any chance, have you? Я увидел на девять больше тараканов, чем я хотел бы видеть. Сэр, вы случайно не выпили? How dare you question my statement? Forgive me. You are a hundred percent correct. Allow me to transfer you to my supervisor. Как вы смеете подвергать сомнению мое утверждение? Простите меня, вы на сто процентов правы. Позвольте мне вас соединить с моим начальством. There is a big problem with my room. I'm in 507. Would you tell me the nature of the problem, sir? I have cockroaches crawling in my room. Perhaps you saw a silverfish, sir? I've seen nine more cockroaches that I wanted to see. Sir, you haven't been drinking by any chance, have you? How dare you question my statement? Forgive me. You are a hundred percent correct. Allow me to transfer you to my supervisor. Asking about the hotel gym. Dialog number один. Excuse me, does this hotel have a fitness facility? Yes. We try to accommodate all needs of our patrons, including fitness. Извините меня, есть ли в этом отеле фитнес-центр? Да, мы стараемся удовлетворить все потребности наших посетителей, включая фитнес. Where is your fitness facility located? The gym is just below the lobby. Take the elevator or the stairs. You can't miss it. А где находится ваш фитнес-центр? Тренажерный зал находится прямо под вестибюлем. Поднимитесь на лифте или по лестнице. Вы не можете это пропустить. Is there an additional surcharge for the gym? No, the gym is free to guests. Take your room key, however, so you can get in. Взимается ли дополнительная плата за посещение тренажерного зала? Нет, тренажерный зал для гостей бесплатный. Однако возьмите с собой ключ от номера, чтобы вы могли войти. What time is the gym open and what time does it close? The gym is open seven days a week, 24 hours a day. Во сколько открыт тренажерный зал и во сколько он закрывается? Тренажерный зал открыт 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Do you offer trainer service along with the gym? Unfortunately, no. If you want a trainer, you'll have to use another gym. Предлагаете ли вы услуги тренера наряду с посещением тренажерного зала? К сожалению, нет. Если вам нужен тренер, вам придется воспользоваться другим тренажерным залом. Excuse me, does this hotel have a fitness facility? Yes, we try to accommodate all needs of our patrons, including fitness. Where is your fitness facility located? The gym is just below the lobby. Take the elevator or the stairs. You can't miss it. Is there an additional surcharge for the gym? No, the gym is free to guests. Take your room key, however, so you can get in. What time is the gym open and what time does it close? The gym is open seven days a week, 24 hours a day. Do you offer trainer service along with the gym? Unfortunately, no. If you want a trainer, you'll have to use another gym. Dialog number two. Pardon me, does your hotel have a fitness facility? Yes, sir. We try to anticipate all our guests' needs, including fitness. Простите, сэр, есть ли в вашем отеле фитнес-центр? Да, сэр, мы стараемся учесть все потребности наших гостей, включая фитнес. Great! Where is it? Sir, the gym is just below the lobby. You can take the elevator or the stairs. Отлично! А где это? Сэр, тренажерный зал находится прямо под вестибюлем. Вы можете воспользоваться лифтом или подняться по лестнице. Do I have to pay extra? No, sir. It gratis. Just take your room key so you can get in. Должен ли я за это доплатить? Нет, сэр, это бесплатно. Просто возьмите ключ от своей комнаты, чтобы вы могли войти. What are the gym hours? You'll be happy to know that it is open 24-7. А сколько часов открыт тренажерный зал? Вы будете рады узнать, что он открыт 24 на 7. Great! Is a trainer available? I'm sorry, but no. We used to have a trainer, but then he had an unfortunate accident. Отлично! А тренер доступен? Мне очень жаль, но нет. Раньше у нас был тренер, но потом с ним произошел несчастный случай. Pardon me, does your hotel have a fitness facility? Yes, sir. We try to anticipate all our guests' needs, including fitness. Great! Where is it? 
Sir, the gym is just below the lobby. You can take the elevator or the stairs. Do I have to pay extra? No, sir. Eat gratis. Just take your room key so you can get in. What are the gym hours? You'll be happy to know that it is open 24-7. Great. Is a trainer available? I'm sorry, but no. We used to have a trainer, but then he had an unfortunate accident. Dialogue number three. Does this hotel have an exercise facility? But of course, we have a great exercise facility. Здравствуйте. Есть ли в этом отеле тренажерный зал? Конечно. У нас есть отличный тренажерный зал. Good. Now, exactly where is it? It's located right under our lobby. Just take the elevator or the stairs one flight down. Хорошо. Итак, где именно он находится? Он расположен прямо под нашим вестибюлем. Просто спуститесь вниз на лифте или по лестнице на один пролет вниз. Is it going to cost me anything? No, sir. The gym is absolutely free. However, be sure to take your room key with you. А это будет мне чего-нибудь стоить? Нет, сэр, посещение нашего зала абсолютно бесплатно. Однако обязательно возьмите с собой ключ от своего номера. When does the gym open and close? The hours couldn't be better. 24-7. А когда открывается и закрывается тренажерный зал? Часы работы не могут быть лучше. 24 на 7. Very good. Now, is there a trainer down there? I wish I could tell you yes, but no. There isn't. Очень хорошо. А есть ли там тренер внизу? Я бы хотел вам сказать да, но это не так. Does this hotel have an exercise facility? But of course, we have a great exercise facility. Good. Now, exactly where is it? It's located right under our lobby. Just take the elevator or the stairs one flight down. Is it going to cost me anything? No, sir. The gym is absolutely free. However, be sure to take your room key with you. When does the gym open and close? The hours couldn't be better. 24-7. Very good. Now, is there a trainer down there? I wish I could tell you yes, but no, there isn't.